creo que aquí y ahora se separan nuestros caminos. Crazy mother. Hola mis guapis, ¿qué tal como estéis hoy? ¿Cómo fueron los días? Madre mía, que ya estamos otro día con un tutorial de Navidad de mi serie 30 días hasta Navidad con Stephanie. Por cierto, soy yo, encantada. Si al final te ha gustado el vídeo y no quieres perder ningún vídeo de esta serie, pues aparte el botoncito aquí abajo que pone suscribirse. Y si no te ha gustado el vídeo, pues creo que aquí y ahora se separan nuestros caminos. Pero para los que sí que le ha gustado, ábrete aquí abajo para que no pierdas ningún tutorial mío. Venga, va, para ayudaros un poquito, para los que son nuevos aquí, aquí abajo en la cajita de información, dejo todos los enlaces de otros tutoriales que ya hemos hecho. Pues en los otros tutoriales hemos hecho ya un poquito de decoración, un poco de decoración y un poco más de decoración. Así que hoy toca de hacer una cosita un poco más diferente y que no tenemos que olvidar en estas fiestas de nuestras mascotas. Me lo habéis pedido mil veces y hoy os he hecho caso y encima yo tengo mascota también, así que es genial. Me ha encantado un montón de prepararos un vídeo con tres diferentes Cositas para Navidad para vuestras mascotas. Puede ser un gato o un perro como tengo yo. A mí me parecen súper, súper graciosos, monísimos y me encanta. Hay un único o uno de los tres que son un poquito más incómodo para la mascota que creo que por lo menos el Blue no la aguantaría mucho tiempo. Tampoco hacía falta. A lo mejor solamente para una foto está gracioso, pero luego a lo mejor aquí quitarlo. Por... Espero que estos tutoriales te sirven o te ayuden como inspiración. Y por supuesto, cuando te animas a hacer uno para tu mascota o para una mascota que conoces, que por favor mándenme unos fotitos a una de mis redes sociales porque me hace muchísima ilusión de verlo también. Pues Blue está esperando, así que no os entretengo más. Vamos a empezar. Necesitas una camisa vieja y le vamos a cortar el cuello. No te preocupes, si no tienes una camisa vieja para utilizar, después de esta camisa os enseño otra manera como puedes hacer un cuello y una corbata. Es muy importante que el cuello tiene el botoncito arriba de todo para que se pueda cerrar el cuello. De la corbata solamente voy a utilizar la parte de atrás porque la delante es demasiado ancho para Blue, que es a un cachorro. Lo cortamos y también cortamos el lacito pequeñito esta que vemos por aquí porque ese nos va a servir para hacer una cosita y ya lo verás. Ahora, mira, no sé qué hacéis vosotros, pero todos los sujetadores viejos que yo tiro, siempre las tiras yo guardo porque digo, mira, son tiras elásticas, a ver si un día me sirve. Hoy me sirve porque, mira, se puede cerrar perfectamente, solo no tengo que hacer nada ni coser y encima son regulables que por si que cuando el bloom el año que viene es más grande puedo estirarlo más porque lo puedo hacer más grande. Ahora veis que voy a hacer un dobladillo alrededor de la eh, goma elástica y después con la tirita pequeña que hemos cortado también voy a darle más forma como si fuera una corbata que lleva un nudo que no va a llevar, pero bueno, hacemos ver cómo se llevaría un nudo. Todo pego con un, unas gotitas chiquititas de, de silicona caliente, pero si no tienes también puedes coser y el trocito que sobra lo vamos a cortar. Ahora pasamos la goma por el medio y voilà y listo tenemos nuestro cuello con corbata. A ver que nuestro pequeño blue qué parece del cuello, bueno de momento no parece que le molesta, aparte es blandita porque claro es tela y es justamente su medida. Así que perfecto, que parece que está llevando un collar normal corriente. Y luego ponemos también la corbata que lo colocamos debajo del doble de cuello. Lo colocamos bien y ala, listo. Mira qué guapo que está. El señor Blue. Pero a lo mejor no tienes una camisa vieja en casa y es una pena de cortar uno que es nuevo. Lo mismo con la corbata. 
La corbata mía era justamente la que llevo siempre a la universidad y para decir la verdad es una corbata femenina, entonces mi marido no se la va a poner y yo desde que he dejado la universidad no lo he vuelto a poner más. Así que os voy a enseñar otra manera si no tienes esos materiales en casa que también puedes hacer una camisa y una corbata de goma eva o también de fieltro, lo que a ti te gusta más o lo que tú tienes en casa. Y por supuesto los colores puedes hacer lo que te gusta, también puedes coger una corbata roja como es navidad, totalmente a tu gusto. Cogemos el collar, os voy a enseñar dos maneras, puedes hacer una camisa alrededor del collar que ya tienes, coges bastante más espacio para el collar puede mm, entrar y salir bien. Y esta es más o menos la idea, no está acabado todavía, espera, espera. Y ahora vamos a poner unas gotitas muy chiquititas y cuidado que no toques el collar porque si no luego ya no puedes sacar el collar de la camisa. Vamos a poner gotitas pequeñas y lo pegamos todo bien. Cuando este todo está pegado, el único lo que falta es la corbata en el medio. Este lo puedes colocar al, por encima el cierre. Para mí me parecía bastante incómodo así que primero lo que voy a hacer es cortar el pico de la camisa en el cuello primero hago un lado luego lo doblo para tenerlo simétrico lo corto igual al otro lado cortamos una corbata de otro color de fieltro o goma eva tienes que darte cuenta de coger de longitud un poquito más de lo que has venido para tu pero otro gato porque vamos a hacer un dobladillo y ahora voy a cortar como un pequeño U, v en la parte de arriba como, como si fuera un nudo y también corte de los trocitos en la parte de atrás ahora os enseño que he quitado el collar y que también puedes poner una goma elástica simplemente lo que tienes que hacer es a la medida del cuello de tu pero hay que coserlo y cuando lo tenemos cosido, cortaremos el sobrante. Y para esconderlo un poquito, vamos a poner el trocito donde hemos estado cosiendo. Lo pondremos por dentro del cuello para que no se ve. La corbata vamos a pegar alrededor. Apretamos bien. Y voilà, listo. Encima esto es súper cómodo de ponerlo porque es elástico. es hacer un adorno del bello de nuestra mascota que es un recuerdo súper dulce para mí para el primer navidad de blue en nuestra casa y vamos a hacer ese de la siguiente manera vamos a hacer este de una masa de sal utilizando por porciones dos de harina uno de sal y uno de agua en este caso yo utilizo un vasito de harina medio de sal y medio de agua porque quería hacer una cantidad pequeñita porque solamente quiero hacer un adorno así que no hace falta de hacer más muy importante de estirarlo bien si no tienes un rollo para estirar la masa pues puedes coger cualquier objeto que es liso y redondo asegúrate que tienes puesto un poco de harina encima de la masa porque si no la pata se pega a la masa y aprieta la huella de tu mascota ahí. Ahora vamos a cortar la forma alrededor de nuestra huella. Bueno, de huella de nuestra mascota. Pero tienes que dejar un poquito más de espacio arriba de la patita. Porque ahí es donde tenemos que hacer un agujerito. Para luego pasar un lacito o una cuerda. Vamos a ponerlo en el horno. No hace falta que lo vamos a hornear mucho, simplemente lo ponemos a 100 grados y por lo menos una hora, pero puede ser que necesita un poquito más, depende de cómo está mojado tu masa. Y si no quieres ponerle el horno, también puedes dejarlo secar a aire, por supuesto tarda más de cuando lo pones en el horno. 
cuando lo tenemos ya fuera del horno, puedes pintarlo, puedes poner pulporina, puedes hacer lo que me da la gana o puedes dejarlo tal cual como está. A mí me gustan los adornos claritos y tengo muchos blancos con el mismo tipo de lacito, así que hoy yo voy a dejar esto así y por colocarlo en el árbol de Navidad nuestro. Vamos con el último tutorial que es este diadema guapísima, pues la diadema lo he comprado así tal cual, también puedes hacerlo tú mismo de una diadema normal con fieltro, yo decidí comprarlo y simplemente añadir unas tiritas para sujetarlo debajo de barbilla del pelo para que no se caiga y este vamos a hacerlo de la siguiente manera, corto de dos tiras de una tela que es tipo tela camiseta que es muy flexible y muy suave para que no le haga daño al pelo y lo que voy a hacer es un dobladillo y lo voy a coser alrededor de los extremos de mi diadema. Hago dobladillos igual desde arriba pero también desde izquierda hasta derecha para que se ve bien y bonito y no se ve nada de los cantos que he cortado. Utilizo unos alfileres si te complicas un poco en aguantarlo y si empezamos desde Dentro a coser podemos esconder nuestros cabos entre las dos telas. Vamos cosiendo y vamos cosiendo ahora y tienes que vigilar mucho que coges también la tela de fiotro de la diadema para que está bien sujetado. Hago unos puntos pequeños, ese de verdad no tiene secreto y luego acabamos y ya está listo. Por supuesto hacemos esto también al otro lado. ¿Cómo os parece estos tres tutoriales que hemos hecho? A mí me parece una monada Me encanta, me encanta, me encanta Y si te ha gustado, por supuesto, aquí abajo también un me gusta Y no olvides, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo de este serie Te vuelvo a decir, mándame unas fotitos a una de las sociales Que me encanta, me encanta, me encanta verlo también Porque sois unos artistas y estoy súper orgullosa de vosotros Que la hacéis las cosas, que me mandáis las fotos Y de verdad, sois unas artistas y sí vosotros yo no estaría aquí así que un beso para todos porque lo merecéis todos y todas gracias por venir aquí a verme gracias por dejarme un comentario por compartir dame me gusta por todo 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 y siempre volver a verme que sé que tengo unos suscriptores fijos fieles que siempre están aquí cuando subo un vídeo y de verdad os merecéis otro beso muchísimas gracias y yo os digo otra vez Mañana estará aquí otra vez. Os espero. Adiós.